ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡೆಡ್ಲಿ ರವಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಡೆಡ್ಲಿ ಟುಡೇ ಡೇ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಐವತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆಯ ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಸೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಚೂರ್ ಮೌಂಟೇಜಸ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಅದೃಶ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾನ್ ಭಾವರಾದಂತಹ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅವರು ಈಗ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಆ ಲಾಂಚ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಎಸ್ ಗೋವರ್ಧನ್ ಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ದುನಿಯಾ ವಿಜಿ ಮತ್ತು ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರು ಹರಿಪ್ರಿಯ ಅವರು ಹೀಗೆ ಸಾರಾ ಸಗಟಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿ ಚಿತ್ರದ ವೆಚ್ಚದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಹತ್ರ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅವರು ಹೇಳಿ ಆ ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ರವಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ನನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕೋನು ಮಾರಾಯ ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಅಂತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಕಾರಣ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೊದಲನೇ ಶಾಟನ್ನು ನೀನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನಂದೆ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಮರಿಲಿಕ್ಕಾಗದಿರೋಂತಹ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಮರಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಹೃದಯವನ್ನಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನಾಗಲಿ ನಾನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಹೊಡ್ಕೊತಿರೋದು ಲಪ್ ಟಪ್ ಲಪ್ ಟಪ್ ಲಪ್ ಟಪ್ ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೊತಿರೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಅವತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದಷ್ಟು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಕಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನನ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ ಅಂತಂದಾಗ ರವಿ ನೋಡು ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೀಳಬೇಕು ಬಿದ್ದರೆ ನಾನು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನು ನೀನು ಚಿಕ್ಕವನು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡು ನೀನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು ತುಂಬ ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಪಂಡಿತ್ರು ಅವರು ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಹಿ ನೋಸ್ ಹೌ ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಚಂದ ಗೊತ್ತವ್ರಿಗೆ ನೀನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಗೋವರ್ಧನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ನೀ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೌದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಟೋಲ್ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ ಈ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಕಾಸರಗೋಡ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪೇಜ್ ಬರ್ತಿದ್ದನ್ನು ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೇ ಗಣೇಶ್ ಕಾಸರಗೋಡ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಸ್ಕೋತಾರೆ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅವರು ಈ ಥರ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡು ಗೆಳೆಯ ಹೀಗಿದೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಗಣೇಶ್ ಕಾಸರಗೋಡ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅಪೋಸ್ ಅಂತೆ ಬೇಡ ನೀನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಕಪ್ಪೆಗಳು ನೀನು ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಒಳಗಾಕೋಬೋದು ಆದರೆ ಇದು ಕಪ್ಪೆಗಳಲ್ಲ ಇದು
ಊರ್ಜಿತ ಆಗತ್ತಾ ಅಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾ ಒಂದು ನಿಮಗೂ ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ರವಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅವ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲಿ ಅವ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅದೇನೋ ಬುಲ್ಸೈ ಶಾಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತು ಈ ಜೀವ ನನ್ನ ಗೋವರ್ಧನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಜೈಲು ಒಳಗಡೆ ಕೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ತದನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇರಲಿ ಆ ದಿನ ಹೋದೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ತುಂಬ ಹೃದಯ ದೇವರಣೆ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ ಏನ ನೀ ಯಾರು ಹೆಂಗಾರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾರು ಒಯ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡ್ದ ಯಾ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ರವಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನೋವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ್ಯ ನಿಂತೋಯ್ತು ಬಿಡಿ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟಾಕಣ ಆದ್ದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೆ ಈಗ ಏನು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ನನ್ನ ಉಳಿದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಈ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಾದೇಶನನ್ನು ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಆಗ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಶಾರ್ಪ್ ಶೂಟರ್ಸ್ನ ಕರೆಸಿರ್ತಾನೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಯಾರು ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮೂರಂಕಿ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದ ನನ್ನ ಮಗ ಇವತ್ತು ಹತ್ತಂಕಿ ದುಡ್ಡು ನೋಡೋ ಯಜಮಾನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಬೆರಳು ಚೀಪು ಅಂದರೆ ಈ ನನ್ನ ಮಗ ಬೆರಳೆ ಕತ್ತರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿವಸ ಅವನು ಬದುಕಿರಬಾರ್ದು ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಬಿಡಿ ಭಾಯ್ ನೀನೇ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಭಾಯ್ ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಭಾಯ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೈ ಕ ಆದ್ಮಿಕೆ ಬಾರೇ ಬತಾಯತನ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ಕೆ ಓ ಕುಶ್ ಬಾತ್ ಕರ್ನ ಚಾತ ಏ ಲೇಲೆ ಯಾರೋ ಎದ್ದು ಬಾಯ್ ಯಾರೋ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಆಚ್ಚ ಟಾನ್ ಹಾ ಏ ತು ಪೈಲೆ ಬಾತ್ ಕರ್ ಸಾಲೆ ಇರಲೆ ಹಲೋ ಎದ್ದು ಬಾಯ್ ಸರ್ಕಾರ ಜಿ ಹಾ ನೀವು ಹೇಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದುಬೈ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಮುಂಬೈ ಕ ಬಾಚ್ಚಾನೋ ಹಂಗೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರ್ ಕ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಕ ಬಾದ್ಶಾ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಂಟೆಡ್ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಜೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಮಲಗಿದ್ಯಾ ಕೈಗೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ರಕ್ತ ಮೆತ್ತಿದೆಯೋ ನಿಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ನೂರು ನೂರ ಐವತ್ತು ಹುಡುಗರನ್ನ ಸಾಕಿದೆಯೋ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿ ಒಬ್ನೇ ಬದುಕೋ ತಾಕತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಅವನು ಯಾರು ಮಾದೇಶ ಅಂತೆ ಯಾರವನು ಅವನ್ ಚಪ್ಪರ್ ನನ್ ಮಗಾರಿ ಅವನು ಸರ್ಕಾರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೇ ಮಾದೇಶ ಒಬ್ನೇ ಪಕ್ಕ ರೋಡಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ದೇಕ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಳ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ಲಿಯ ಮೇ ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕರ್ರ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಂಹ ಜಿಂದ ಇರೋದು ಹಮ್ಕು ಅಚ್ಚಾನೇ ಇಲ್ಲಗೀಗ ನಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಪ್ಪನ್ಗು ಸಿರ್ಫ್ ಏಕ್ ನಾಮ್ ಸುನ್ನೇಕ ಸರ್ಕಾರ್ ಯಾ ಮಾದೇಶ ಇನ್ ಮಾದ ಬದುಕಿರಬಾರ್ದು ಬದುಕಿರಬಾರ್ದು ಇನ್ ಮಾದ ಹೊಡೆದಾಕ್ ಬಿಡಿ ಅವ್ನು ಹೊಡೆದಾಕ್ ಬಿಡಿ ಲೋ ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ಬಾಂಬೆ ಅವ್ರು ಹೊಡೆಯೋ ಏಟ್ಗೆ ಆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನನ್ನ ಮಗ ತರಗದೆ ಓದಂಗ್ ಒಬ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಎತ್ತಿ ತನ್ನೀರು ಹೊತ್ತು ತನ್ನೀರು ಮುದ್ದು ಮಾದಯ್ಯ ನನ್ನ ಆಹ ಮುದ್ದು ಮಾದೇಶನ ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನೇ ಮಾದೇಶ ನಿಂಗ್ ಹೊಗೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಚೀಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಎತ್ತಿ ಅನ್ನ
ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಗುರಿ ಇದ್ದು ನಿನ್ ತಲೆಗೆ ಮಾದೇಶ ಇದೇ ತರ ದಿನ ನಿಂಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಕೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದಾನೆ ನೀನು ಈಗ ಆ ಕಡೆ ಕೇಳಿತೀಯ ಸಾವಾಗತ್ವೆ ನನ್ ಖುಷಿ ಬಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ಈ ರೀತಿ ಅಮಾಯಕವಾಗಿ ಸಾಯೋದು ನಂಗೆ ನೋವಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಯೂನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಮಲಗಿರ್ತೀಯ ಆಗ್ಲು ನಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಯ್ಯ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ನ ಮಾದೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಮಾದೇಶನ ನಾನೇ ನನ್ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಆ ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಹುಟ್ಸಿರೋದೆ ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಬೇಕಾ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಬದುಕಿರ್ತಿದ್ಯೋ ಏನೋ ಅಂಡ್ರ ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ರೀ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕಾಗಿದೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಶಿವಣ್ಣನ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಫಾರ್ ಮಿ ಏನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ಲಬ್ ಆ ಕ್ಲಬ್ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಕೈ ಹಂಗೆ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕ ಆ ಕೈ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಸೀನ ಪಂಕೈಯಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೋಟರೈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಗಿಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಸೊ ಅವ್ನ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ಒಳಗಡೆ ಜರ್ತಿನಿಂದ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ರೆಶನ್ನ ತುಂಬಿ ಆ ಕೈಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೈ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಶಿವಣ್ಣ ಬರೋದು ಪ್ರಕಾಶ ಬರೋದು ಅವ್ರು ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸುತ್ತ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಬೀಳೋದು ಆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಹರೀಶ್ ರಾಯ್ ಆ ಮಸಾಜ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಯಾರು ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅದೇನು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಫೇಶಿಯಲ್ ಗೀಶಿಯಲ್ ಏನೋ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಇವನು ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಕಣ್ಗುಡ್ಡೆ ಹತ್ರ ಬಂದು 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 ಎರಡು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟನ ಕಣ್ಗುಡ್ಡೆ ಒಳಗಡೆ ಹಂಗೆ ತುರುಕ್ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಚಾಕ್ ಅಂತ ಎರಡು ಕಣ್ಗುಡ್ಡೆ ಹಂಗೆ ಎದ್ದೇಳುತ್ತೆ ಎರಡು ಕಣ್ಗುಡ್ಡೆ ಎದ್ರಿದೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಪಾಚದ ಓಡದಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದಂತಹ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಕಣ್ಣೋಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಮೊದಲನೇ ದೃಶ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಆ ಕಿಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ದೃಶ್ಯ ಅದಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕೋಟೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬುಜ್ಜಿ ಬಾಬು ನಮ್ಮ ನಾಯ್ಡು ಇವರೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕತ್ತರಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಲೂ ಟಿಂಟು ಅದು ಇದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಹಂಗೆ ಎದ್ದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ನೀರ
ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮೊ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಮೊಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವನ ಕೈ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅವನ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವನನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರು ಅನ್ನೋ ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ದೃಶ್ಯ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆಹುತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸು ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಯದುಬಾಯ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ ಅವರು ಇವರು ಇವರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ಬೋಣ ಮಾದ ಇವನೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಮಾದೇಶ ಎದ್ದು ಬಾಯಿ ಮುಂದೆನೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಈ ನಾಲ್ಕೈದನ್ನ ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಆದರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹಪ ಹಪ್ಪಿಸ್ದೆ ಏನು ಅವ್ನು ಬ ಅವ್ರು ಅದೇ ಅಂತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಕಣ್ಗು ಆ ಯಪ್ಪನಿಗೆ ಏನೇ ಮಾಡಿ ಏನ್ರಿ 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 ಸ್ವಚ್ಛ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊ ಹೊಡಿತಾರೆ ನಿಧಾನ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅದು ಅವ್ರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ತುಟ್ಟಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷೆ ಬಟ್ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣನ್ನು ಹಂಗೆ ಅದುಂತಾನೆ ಕಣ್ಗುಡ್ಡೆಗಳು ಎದ್ದಾಗತ್ತೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಂದರು ಎಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ನರ್ರಾಕ್ಷಸಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಫುಲ್ಲು ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಯಿತು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವೋ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಆ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತಾ ಬನ್ನಿ ಯಾರನ್ನ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನವ್ರನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅದಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೈಟರ್ಸ್ ವಿಷನ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕವನ್ನು ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತುರ್ಕಿ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ತರಬೇಡಿ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಾಗ್ತೀರಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅವರು ಇವರು ಬರೀತಾರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಹಾ ಬರೆಯೋದು ಸುಲಭ ಕಂಡ್ರಿ ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಉಪ್ಪಿಲ್ಲ ಇದು ಖಾರ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬೆಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಕ್ಕಿನೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅನ್ನಾನ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡೋದು ಸುಲಭ ಕಂಡ್ರಪ್ಪ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಇದು ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋ ವಿಷಯನೇ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೀವು ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ನೀವು ಆ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂತಿರಲ್ಲ ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾದವನ್ನು ತೊಳೆದು ಆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿತೀವಿ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನೋ ಇದ್ದೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೀಗೆ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಕತ್ತೆ ಹುಚ್ಚೋದನ್ನು ನಾವು ಹುಯ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಾವೆ ಅದು ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ
ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗೆಲ್ತ ಯಾವನ ಕೈಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಂದ ವೇಳೆ ಅವನೇನಾದರೂ ನಾನು ಗೆದ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಪುಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹೊಡೆದು ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಬರೆದೋ ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾಡೋ ಅದಾಗಿರ್ಬೋದೇ ಹೊರತಾಗಿ ಸೋಲು ಅದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಗೆಲುವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದೇವರಸ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ನೋಡು ತಂದಿದ್ದೆ ಆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಿತ್ತಾಟಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಗಂಗು ಅನ್ನೋ ಮಹಾನ್ ಭಾವ ಪಾಪ ಮುಂಡೇದಕ್ಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋ ಪದನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಬ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದು 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 ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಸುಟ್ಟೋಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ರಂಧ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಯಿತು ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ರವಿ ಬೆಳಗಿರೆ ಅವ್ರದ್ದು ನನಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ಕಣ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಸೀನನ್ನು ಮಾಡಿದ ತದನಂತರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರವಿ ಬೆಳಗಿರೆ ಅವರ ಆ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಲಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದಾದಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ಮಾದೇಶ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ದಿನಗಳ ಒಂದು ಗಡುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳೋ ದೃಶ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗತ್ತೆ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಸೌಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಈಟಾ ಮಾಲ್ ಅಂತ ಏನೋ ಇದೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ರೋಡಿಂದ ಕೆಳಗೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ರೈಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಗೇವ್ ದ ಹೋಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಟು ರವಿ ಬೆಳಗರೆ ಸರ್ ಆ ರೀಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ತಲೆಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡು ಆದರೆ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಆಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಸಾಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ರವಿ ಬೆಳಗಿರೋ ಸರ್ಗೆ ಓದಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಾದಮೇಲೆ ಶಿವಣ್ಣ ಸರ್ ಬಂದರು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಶಿವಣ್ಣ ಸರ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ಸ್ ಹೌಸಿಂದ ಒಂದು ಕೆರೆ ಕಾಣತ್ತೆ ಆ ಕೆರೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಶಿವಣ್ಣ ಸರ್ ಮನೆ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಂದರು ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೂರಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಶಿವಣ್ಣ ಯಾಕಮ್ಮ ತಿರ್ಗ ಬೇಡಮ್ಮ ಅಂತಂದರು ಯಾಕಣ್ಣ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ತಿರ್ಗ ನೀನು ಅದು ತಲುಪುಡ್ಕಿ ಇದಿದೆ ಅಲ್ಲೋಗು ಅಲ್ಲಿರು ನಿಂದೆ ಆದ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ನಾನು ತಿರ್ಗ ಹೇಳೋದಮ್ಮ ತಿರ್ಗ ಆಯಪ್ಪ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡೋದು ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗೋಗಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದೆ ಆಯಪ್ಪ ಯಾವುದೋ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಿರ್ಗ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಯಾಕಮ್ಮ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಲೈನ್ ಹೇಳಮ್ಮ ಅಂತಂದರು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಶಿವಣ್ಣ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಡೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ ನನಗೂ ಅದೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಒಳಗೋದೆ ರವಿ ಬೆಳಗಿರೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದೆ ಬಂದರು ಏನು ಮರೆಯ ಅಂತಂದರು ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರು ಶಿವಣ್ಣನ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಣ್ಣ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಓದೋದು ನಾನು ಹಾಂ ಓದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೆದ್ರಕೋಬೇಕು ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ಳು ಹೋಗೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಏ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತೀನಿ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಹಂಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬೈತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರು ಈ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಬೇಸರ ಆಗ್ತಾ
ಗುರುನಾರಾಯಣ್ ಜಮಾನದ ಆಟಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ ಹೆಂಗ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದಾಗ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮನೆಗ್ ನುಗ್ಬಾರ್ದು ಹಾ ಅಮ್ಮ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಔಟ್ ಒಬ್ಬ ಮಿಸ್ ತ್ರಿಲೋಕ್ ಚಾನ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನ ತಾಯಣೆಗೂ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾದೇಶ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ತಾಯನ ಪದಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆಯಾ ಏನ್ ಸಾಧಿಸ್ತಂಗ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುನಾರಾಯಣ್ ಕೋಟ್ ಕಾಟನ ತಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹಫ್ತಾ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ರೂ ಸೇರಿ ಹೊಡೆದ್ವಿ ಸತ್ತ ನಾನು ನೀನು ಕೆಂಚ ನಾಯ್ಡು ಪೂಜಾರಿ ಎಲ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವಿ ಹಾಳಾಗಿ ದುಡ್ಡಿನ ಮತ ನಿನ್ ತಲೆಗೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತು ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ರೂ ಹಿಂದೆ ಬೈಕ್ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾರು ನಾನೇ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ ಸಾವಿರ ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ ಬೀಸೋ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಮುನ್ನೂರು ಜನ ಮಾದಂದ್ರೆ ಉಟ್ಕೋತರ ಆ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಹಿಡಿಯೋ ತಮ್ಮಿದ್ರೆ ರೌಡೀಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿನ್ನಂತ ತಲೆ ಹಿಡಿಯೋರ್ಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆ ದಂಧೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಇವತ್ತೇ ನೀನ್ ಎತ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಯೋ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ನರಳ್ತಲ್ಲ ಆ ನೋವನ್ನ ನೀನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಬೇಡ ಮಾರ ತಪ್ಪ ಇವತ್ತಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀ ಎಲ್ಲೇ ಇರು ಮದ ತಾಯ ಅಣೆ ಮದ ಬೇಡ ಮದ ಅವತ್ ಅವಳೇ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ನಿಂತು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂದ್ರು ಈ ಮಾದೇಶ ಬಿಡಲ್ಲ ಈ ಕೋಟೆಲ್ ಶುರು ಆಗೋ ಟಮ್ಟೆ ಶಬ್ದನ ಯಾರಪ್ಪನಿಂದನು ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾಳೆ ಎಡಗಿಡೋ ಐಟಮ್ ಗಳ ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹನ್ನೊಂದ್ ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ ತಮಟೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ಕಾರ I am thankful to Shivana, I am thankful to Ravi Bilagare. Ravi Bilagare is the way he enacted, acted in the way he acted. I am very happy to see it. Especially in the 9.8 days, Haki, Shivana, Fire Maadi, Adalagi, Bantakshna, Shivana, I am very happy to see it. 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 That was spellbound. I am very happy to see it. ಅಂತ ಕೂತ್ಕೋತಾರ ಅದೆಲ್ಲ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶಃ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜವಾದ ಮುತ್ತಪ್ರಯ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಜಾ ಇದೆ ನೋಡಬೇಕಾ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ ಆದ್ಮೇಲೆ ದ ಶಿವಣ್ಣ ಸರ್ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದು ಟಮ್ಟೆ ಸದ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಟಂಕ ನಕನ ಟಂಕ ನಕನ ಟಂಕ ನಕನ ಟಂಕ ನಕನ ಟಂಕ 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 ನಕನ ಟಂಕ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ 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 ಶಿವಣ ಸರ್ ಹಂಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದೃಶ್ಯ ಇತ್ತು ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರದೋ ಒಬ್ಬರು ಪಾಪ ಆತ ಯಾರೋ ಏಡ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಆಕೆಯ ಸಾವು ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಹೆಸರಿದೆ ಆ ಎಮ್ಮಂದು ನನಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಾವಾಗೋಯ್ತು ಕಣೋ ಏಡ್ಸಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಐ ಸಿ ಯುನೆಲ್ಲೋ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಎಲ್ಲೋ ಏಡ್ಸಿದ್ದೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮರಿ ಅಂತಂದರು ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಗೈನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಲ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅವತ್ತು ಅರುಣ್ ಸಾಗರು ಮತ್ತೊಂದು ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹುಡುಗರುಗಳು ಯಾರು ಸತ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ದೃಶ್ಯ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೊ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳೋಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ದಿನ ಅದು ಸೊ ಶಿವಣ್ಣ ಸರ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ರವಿ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ರವಿ ನನಗೆ ಮೂಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದೋ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ
ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡು ಮಗನೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಅದ ಒಂದಷ್ಟು ಬರ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಂದು ವಿ ಎಂಡ್ ಡಬ್ ದ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ದ ಈಗ ನಮಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನಂಜನಗೂಡು ಆ ನಂಜನಗೂಡನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾನ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ ನಂತರ ಶೃಂಗೇರಿ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಇಬ್ಬರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಈ ತ್ರಿಕೋಣ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸೋ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ತ್ರಿಕೋಣದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿಯೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಗೋವರ್ಧನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮೋಸ ಅದೇನಿದೆ ಈ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋಣ ಈ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋಣ ಇದೆರಡನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮಾದೇಶ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಹೀಗಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಹರಿಸಿ ಹಾರೈಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ನವ ಮಾಸದ ರೂಪ ನೀನು ಈ ಹೃದಯದಿ ಮಿಡಿತ ನೀನು ಈ ಧರೆಯ ಬೆಳಕ ನೀನಾಗು ದೀಪವೇ ತಾಯಿ ಒಡಲ ಕರುಳ ಕೂಗಿದು ಕೇಳದೇ 